Hi friends, welcome to my channel Immortal Soldier. Friends, today I am going to tell you about Sark. Firstly, what is the full form of Sark? The full form of Sark is South Asian Association for Regional Cooperation. Now, the question is, what is the Sark in actual? Asal mein Sark hai kya? फ्रेंड्स हम जो भी पढ़ रहे हैं हमें सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि वो है क्या उसके क्या काम है ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही बेसिकली सार्क इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एट कंट्रीज इन सदर्न एशिया गाइस देर आर सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू सार्क एन यू मस्ट नो दैन फर्स्ट सार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई द आंसर इज इट वॉज फाउंडेड ऑन एट दिसंबर 1985 इन ढाका बांग्लादेश सेकेंड की पॉइंट इसका हेड क्वार्टर कहाँ है सार्क का हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल में है देर आर सम फैक्ट अबाउट सार्क सो लेट्स नो दैम फर्स्ट It comprises of three percent world's area. Second, it is twenty one percent of world population. Third, it shares four point two percent of global economy as per two thousand nineteen. तो ये थे कुछ basic बातें सार के बारे में जो एक किसी भी competitive exam की तैयारी करने के लिए हमें पता होनी चाहिए. Now, अब हम जानेंगे सार्क के कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन हैं तो सार्क के आठ मेंबर्स हैं मालदीव भूटान बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया नेपाल गाइस सो मेनी नेम्स ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम सो आई हैव अ ट्रिक फॉर यू माय फ्रेंड्स Let's memorize. Apni MBBS, where A stands for Afghanistan, P for Pakistan, N for Nepal, I for India, M for Maldives, B for Bhutan, B for Bangladesh, and S for Sri Lanka. Ab baat aati hai observers ki. तो आओ अब हम जानते हैं सार्क के ऑब्जर्वर्स कौन कौन हैं इसके नौ ऑब्जर्वर्स हैं ऑस्ट्रेलिया ईरान म्यांमार चाइना जापान साउथ कोरिया यूरोपियन यूनियन मॉरिशियस एंड यूएसए इट्स ओके इफ यू पीपल कैन नॉट रिमेंबर दीज नेम्स बट यू मस्ट रीड देम नाउ Who is the Secretary General of SARC? The answer is Secretary General is Mr. Isala Ruan Virakun of Sri Lanka. And now let's discuss some objectives of SARC. SARC के उद्देश्य क्या हैं? SARC के उद्देश्य हैं साउथ एशिया के लोगों की वेलफेयर को प्रमोट करना. उनकी लाइफ की क्वालिटीज को इम्प्रूव करना इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाना सभी लोगों को अवसर देना अपनी मर्जी से जीने का और उनको उनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज कराना कि वो कितना कुछ बेहतर कर सकते हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी इकोनॉमिक सोशल कल्चरल असिस्टेंस को प्रमोट करना दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना इवन विद डेवलपिंग कंट्रीज फ्रेंड्स आई गेस एवरी ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेल विजिबल ऑन द स्क्रीन बट लेट मी ब्रीफ देम फॉर यू फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क इज प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ Second, accelerating economic growth, social progress, and cultural development in the region 
and to provide all the individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potential. Promoting and strengthening collective self-reliance among the countries of South Asia is the third objective of SARC. Now let's come to the fourth objective. Contributing to mutual trust, understanding and appreciation of one another's problems. Fifth one, promoting active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific fields. Next one, strengthening the cooperation with other developing countries. And the last one, strengthening cooperation among themselves in international forums on matters of common interest. So, dosto, हर एसोसिएशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ऐसे ही सार के भी हैं चलो देखते हैं सार के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं ये मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है जिस पे वो सारे प्रिंसिपल्स हैं सार के वो आपको मिल जाएंगे आई होप एवरी प्रिंसिपल इज क्लियरली विजिबल टू यू एंड आल्सो लेट मी ब्रेक देम फॉर यू प्रिंसिपल्स ऑफ सार द प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोस फर्स्ट रिस्पेक्ट for sovereignty territorial integrity political equality and independence of all member state second one non interference in the internal matter is one of its objective third cooperation for mutual benefit fourth all decisions to be taken unanimously and need a quorum of all eight members last all bilateral issues to be kept aside and only multilateral issues to be discussed without being prejudiced by bilateral issues now it's time for achievements of sarc there are some achievements of sarc so let's let them know first achievement is sapta South Asia Preferential Trading Agreement This agreement was for promoting trade amongst the member countries came into effect in 1995 Second achievement is SAFTA South Asia Free Trade Agreement It was launched in 2016 This agreement was to confine to goods but excluding all services like information technology this agreement was signed to reduce custom duties of all traded goods to zero third achievement of sarc sarc visa exemption decided that certain categories of dignitaries should be entitled to a special travel document which would exempt them from visas within the region fourth one is greater cultural cooperation fifth achievement of sarc is advantages to least developed countries it has provided forum for bilateral and regional agreements to the small poor nation for collaboration among themselves for development and now limitations दोस्तों हर एसोसिएशन के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही होते हैं ऐसे ही सार के भी हैं लिमिटेशन ऑफ सार्क फर्स्ट डोमिनेशन ऑफ इंडिया सेकंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस थर्ड इनइक्वालिटी अमंग मेंबर्स दीज आर सम की पॉइंट्स एंड ऑन द स्क्रीन एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल एवरी सेंटेंस इज क्लियरली विजिबल सो मस्ट रीड देम Now get some knowledge about SARC summit. There is list of of all the summit of SARC, which is very well visible on the screen. But friends, one summit is missing, the twentieth one. The twentieth SARC summit was held in two thousand nineteen in Colombo, Sri Lanka. That's all about SARC. I hope 
you will feel very glad to know that much of information about SARC. Keep studying guys. Keep hustling. Thank you. Jai Hind.